بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث التجاري شعبة إدارة وشعبة تسويق أهلا ومرحبا بكم في قناة الأستاذ للمواد التجارية النهاردة هنشرح مادة مشتركة للشعبتين اللي هي السكرتارية الأفرنجية أو البيزنس بإذن الله طيب هنبدأ آه شرحنا بالجزء العملي هنشرح الجزء العملي على مراحل مبسطة إن شاء الله وبنأجل النظر للحصة الأخيرة أو المحاضرة الأخيرة تمام؟ طيب إحنا عندنا عدة موضوعات بنفس نمط الامتحان يعني الامتحان مبدئيا كده بيجي فيه ثلاث أسئلة عملي عشان نبقوا فاهمين ثلاث أسئلة عملي سؤال على قيمة الدخل the income statement تمام كده؟ ممكن تيجي لوحدها كسؤال مستقل قيمة دخل كاملة وبيكون عليها 15 أو 16 درجة أو إن تيجي على the income statement قيمة الدخل ومعاها the financial position statement قيمة المركز المالي تقول لي من البداية كده قيمة دخل ومركز مالي يجوا الاتنين مع بعض أيوة وامتحانات السنوات السابقة بتقول كده طب بيجوا إزاي بتيجي قوائم مبسطة جداً قيمة دخل اسمها قيمة دخل كلية أو إجمالية حاجات بسيطة كده ومعاها مجموعة من الأصول الثابتة والمتداولة وحقوق ملكية يعني برضو بيبقى التمرين عليه برضو 16 أو 15 درجة أما لو جات قيمة دخل الوحدية كاملة بالدرجة طب قيمة مركز مالي هنشوف ده السؤال الأول السؤال الثاني العملي بيجي على ايه؟ بنك ستيتمنت كشف حساب البنك، ده سؤال مقدس ثابت في الامتحانات. السؤال الثالث بيجي حاجه من ثلاثه، حاجه من ثلاثه يا انوتس دعوه للاجتماع او اجنده جدول اعمال او تريب جدول اللي هو جدول الايه؟ الرحله. الثلاثه الاخرين دول بيجي منهم جزئيه عليها ست درجات. ده كده بادئ زي بد عشان نبقوا متفقين. طيب ندخل بقى في شغلنا النهاردة أول حاجة أنا بنقول هنا The Income Statement قيمة الإيه؟ الدخل قيمة الدخل اللي انتوا درستوها في محاسبة سنة تانية بس مع الاختلاف إن في سنة تانية في المحاسبة كنا منحضر ثلاث معادلات برة من جهزهم الأول بنجيب صافي المبيعات تمام كده وبنجيب صافي المشتريات ونجيب تكلفة البضاعة المباعة بنجهز عشان ناخد الاجماليات دي ونحطها جوه فين؟ في التمرين. لا نبص بقى على في البيزنس بنعمل ايه؟ ذا انكم ستيتمنت قيمه الدخل. انا اول في عندي ثلاث اعمده اهو العمود ده وده وده ادي ثلاث خانات او ثلاث اعمده اهو. بنبدا اول حاجه سيلز مبيعات سيلز مبيعات بنحطها فين؟ في الخانه اللي في الوسط. تقول لي ايه طب انت حاطط ارقام ده تمرين بيجي لك التمرين كالاتي تمام كده بيجيب لك ديبت بالانسس وكريدت بالانسس ديبت بالانسس ارصده مدينه وكريدت بالانسس ارصده دائنه وانت بتاخد بقى الحسابات من الارصده المدينه والارصده الدائنه وبتحطها ايه مكانها طيب هنبدا اول حاجه سيلز المبيعات كلنا عارفين المبيعات ده ايه؟ حساب دايق يبقى ايه؟ ودايما يدهولك اول كلمة في الارصدة الدينة اللي هي كريدت بالانسس كريدت بالانسس اللي هي الارصدة الدينة طب ادي المبيعات اهي مبيعات سيلز المبلغ بتاعها كام؟ خمسين الف جنيه تمام كده؟ بنطرح منها ثلاث حاجات انا بطريقتي طول عمري نقول كده المبيعات بناتها مخلفه ثلاث بنات ما يقعدوش مع امهم في نفس المكان. الام في الجانب الداين اللي هي سيلز المبيعات بناتها الثلاثه اللي هي مردودات مبيعات، مسموحات مبيعات، خصم على المبيعات دول بتلاقيهم فين؟ في الارصده المدينه. يبقى انا اول حاجه بننكش كده بنطلع دي سيلز المبيعات. المبيعات بكام؟ ب 50,000. كاتب انا ايه؟ ناقص ناقص ثلاث حاجات اهو دول البنات دول ولاد المبيعات يبقى انا ما نبصش على المبيعات وندور تحتها تحت على ايه بناتها لا بناتها فوق في الارصده المدينه اللي هي ديبيت بالانسس 
يبقى سيلز المبيعات ناقص سيلز ريتيرنز مردودات المبيعات ناقص سيلز الاونسز مسموحات المبيعات ناقص سيلز ديسكاونت خصم على المبيعات تلاحظ ان الكلمه البنت من نفس جنس امها يعني دي سيلز طب ما هي سيلز 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 اه يبقى دي متشابهات اهي يبقى ناقص سيلز ريتيرنس مردودات المبيعات هنفترض انها ب 5000 جنيه ناقص سيلز الاونسز مسموحات المبيعات 3000 جنيه ناقص سيلز ديسكاونت خصم على المبيعات 2000 جنيه هنجمع الثلاث بنات دولي 5 زائد 3 زائد 2 عاملين 10000 جنيه 10 ينطرحوا من ال 50000 ادي الام ناقص بناتها الثلاثه اهو يبقى 50000 ناقص 10000 هيديني كام؟ 40000 جنيه اسمها ايه بقى ال 40000 جنيه؟ نيت سيلز نيت سيلز صافي المبيعات ركز معايا قوي على كلمه نيت سيلز صافي المبيعات طب دي المرحله الاولى او الخطوه الاولى دي الخطوه رقم لو قلنا عليها رقم واحد ادي الخطوه واحد عايز نجيب بقى الخطوه اثنين حاجه اسمها ايه؟ كاست اوف جودز سولد كاست اوف جودز سولد تكلفه المبيعات او تكلفه البضاعه الايه؟ المباعه تكلفة المبيعات أو تكلفة البضاعة المباعة من برضو قيمة الدخل في المحاسبة كانوا يقولوا لنا كده تكلفة المبيعات بتيجي من ثلاث خطوات ثلاث خطوات مخزون ده في المحاسبة أو بعدين بنكررها مخزون أول الفترة أو بضاعة أول المدة زائد صافي تكلفة المشتريات زائد صافي تكلفة المشتريات بنجمع الاثنين دول مع بعض وبعدين نقول له ناقص مخزون اخر الفترة يبقى مخزون اول زائد صافي تكلفة المشتريات ناقص مخزون اخر الايه الفترة تعال نشوف كده المسميات دي بتتكتب ازاي وتتقال ايه اول حاجة beginning inventory beginning inventory دي اللي هي بضاعة او مخزون اول الفترة ماشي beginning دي من كلمة بيجين يعني يبدأ او بداية beginning inventory مخزون اول الفترة ادي 12000 جنيه زائد نيت كاست اوف بورشيزز نيت كاست اوف بورشيزز زائد صافي تكلفة المشتريات 8000 جنيه يبقى دي بيجينينج انفنتوري مخزون اول الفترة 12 زائد نيت كاست اوف بورشيزز 8000 يديني كام؟ 20000 جنيه جمعتهم نطرح بقى اندنج انفنتوري اندنج انفنتوري مخزون اخر الفترة وعادة بيديك المعلومة دي اندنج انفنتوري في نهاية التمرين تحت قبل كلمة ريكوايرد قبل كلمة المطلوب يقول لي تحت if you know that if you know that اذا علمت ان اندنج انفنتوري بضاعة اخر المدة مخزون اخر الفترة ماشي بمبلغ كذا اه يبقى مخزون اخر الفترة ديت بيديها لي تحت بعد ما يقول لي الارصدة المدينة والارصدة الدينة قبل كلمة ريكويرد المطلوب تمام بيقول لي اندنج انفنتوري مخزون اخر الفترة هنا عامل كام؟ 10000 جنيه يبقى انا جمعت 12 زائد 8 20 ناقص مخزون اخر الفترة 10 هيديني كام؟ 10000 ال 10 دي اسمهم ايه؟ اللي هو العنوان اللي انا حاطط تحته خط ده اهو اهو اسمها كاست اوف جودز سولد كاست اوف جودز سولد تكلفة البضاعة الايه؟ المباعة أصبح دلوقتي عندي الخطوة واحد نيت سيلز صافي المبيعات الخطوة اثنين أهي الخطوة اثنين أهي اللي اسمها إيه بقى؟ كاست اوف جودز سولد تكلفة البضاعة المباعة هنطرحهم واحد ناقص اثنين 40000 ناقص 10000 هيديني كام؟ 30000 ال 30 دي بنسميها ايه؟ جروس بروفيت جروس بروفيت مجمل الربح جروس بروفيت مجمل الربح ايوه انا فاهم حد هيسال يقول لي طب يا استاذ حسن انت جبت فوق نيت سيلز صافي المبيعات وهنا قلت ايه؟ مخزون اول الفتره اللي هو بيجينينج انفنتوري زائد نيت كاست اوف بورشيزز او بارشيزز نيت كاست اوف بارشيزز اللي هي صافي تكلفه المشتريات طب هي صافي تكلفه المشتري دي بتيجي ازاي؟ اه دي بتيجي بقى بحدوته انا هقولها لك 
بس ما بيديهالكش في الامتحان كبنود زي دي بص يا حبيبي من معلومات المحاسبه انا عشان كنت مجيب صافي تكلفه المشتريات بنقول ايه بنقول المشتريات زائد كل ما يتعلق بها من مصروفات ده في المحاسبه اهو مشتريات زائد نقل للداخل اللي هي مصاريف الشراء او نقل المشتريات زائد عمولة وكلاء الشراء زائد رسوم جمركية على المشتريات زائد مصاريف تأمين على المشتريات وبعد ما بنجمع كل ده بنطرح الثلاث بنات يعني المشتريات الاخرى مخلفة ثلاث بنات ايوة عندها مردودات مشتريات ومسموحات مشتريات وخصم على المشتريات طب هل انت تتخيل بعقلك كده ان كل المفردات والحسابات والبنود دي هيديها لك في تمرين تمرين والامتحان كل مدته ساعتين زمن وورقه الاسئله يا دوبك ورقه ماشي ايه وشين ملاصقين لبعض كده انما هو يا هيدي لك بقى زي عشان برضو يبقى انا ما سبتش حاجه خالص يا هيديك كلمه نيد كاست اوب بورشيز جاهزه يا ممكن يدي لك ايه ممكن يدي لك كلمه بارشيزس المشتريات المشتريات تمام كده ومعاها مثلا ايه نقل للداخل كاريج ان اوردس كاريج ان اوردس كاريج ان اوردس نقل للداخل يبقى خلينا احنا كده اهو عشان ما انتهوش وصلنا لفين لجروس بروفة مجمل الربح طيب تقول لي ايه طب ما انت في الاول كنت تقول لنا حاجة هي قيمة الدخل دي عبارة عن ايه ما هي الا تطوير لحسابي المتجرة والارباح والخسائق اه اللي كنا بنرسم في اولى ثانوي اولى تجاري زمان في المحاسبه حساب المتاجره وحساب الارباح والخسائر جميل طب ما المتاجره كانت بتطلع لي فعلا مجمل الربح اللي هي جروس بروفيت تمام يبقى انا بندمج المتاجره والارباح والخسائر مع بعض اللي بنعمل منهم ايه قيمه الدخل يبقى هنا لما انا وصلت عند جروس بروفيت مجمل الربح ده انا هقول عشان في حته جميله دي بتيجي سؤال في الامتحانات في صح وخطا يقول لك ايه؟ ذا انكم ستيتمنت قيمه الدخل شويز توضح جروس بروفيت توضح مجمل الربح نقول له لا غلط دي لسه هتبين لي ايه؟ اللي هو صافي الدخل نيت انكم يبقى احنا وصلنا لجروس بروفيت ادي الجزء ده اللي هو كان متعلق بتريدنج اكونت حساب المتاجره ندخل بقى يقول لي ايه؟ ناقص اكسبنسز ناقص اكسبنسز المصاريف ناقص اكسبنسز المصاريف ولاحظ ان المصاريف كلها بتكون موجوده فين؟ في الارصده المدينه يعني فوق ديبيت بالانسز المصاريف كلها في الارصده المدينه فوق في ديبيت بالانسز هتقول لي امال المصاريف عددهم كام؟ لا ما نقولش عددهم كام ده احنا لو قلنا عددهم مش هنخلص لكن انا كاتب لك اشهر المصروفات اللي بتتكرر في الامتحانات بص يا سيدي ناقص اكسبنسز انا وصلت لجروس بروفيت مجمل الربح 30000 جنيه اهو ناقص اكسبنسز المصاريف اول حاجه رنت ايجار ايجار ادي 2000 جنيه ووتر اند لايت نور ومياه 2500 ويجز اند سالاريز اجور ومرتبات 3500 ادفرتايزنج اعلان ادفرتايزنج اعلان 1000 جنيه بات ديتس ديتس بتتنطق باد ديتس او باد ديبتس باد ديتس ديون معدومه 500 وبعدها ديبيد انترست فايده مدينه ديبيد انترست فايده مدينه 1500 وركز على ديبيد انترست الفايده المدينه اللي هي موجوده فوق في الارصده المدينه لان لا اخت تحت هتظهر في الارصده الدينه اللي اسمها كريدت ايه انترست فايده دينه يبقى هنا ديبيد انترست فايدة مدينة 1500 وأي كلمة آخرها اكسبنسز أنا بنسميها عيلة الاكسبنسز يقول لي جنرال اكسبنسز مصاريف عمومية يقول لي بيتي اكسبنسز مصاريف نسرية يقول لي أوفيس اكسبنسز مصاريف مكتبية يقول لي مثلا صندير اكسبنسز مصاريف متنوعة يقول لي سيلينج اكسبنسز مصاريف بيعية أي كلمة آخرها اكسبنسز بتتحط في المصاريف لأن أصلا العنصر الرئيسي اسمه ايه؟ اكسبنسز. طيب وصلنا لحد فين بقى؟ ديبيد انترست فايده مدينه 1500 جنرال اكسبنسز مصاريف عموميه 800 سيلينج اكسبنسز مصاريف بيعيه 700 جميل؟ طيب في الامتحان عمره ما بيجوا كل دولي بيجوا منهم اقصى حاجه ثلاثه او اربع مصاريف. انا شملت لك اهم مصاريف. 
يتفضل كلمه بقى كمان ممكن اسمها ايه؟ كاريج اوت كاريج اوت اللي هو نقل للخارج مصاريف النقل للخارج اللي هي نقل المبيعات لان نقل للداخل اللي هي كاريج ان او كاريج ان وردز دي مع ايه؟ مع تكلفه المشتريات. طيب المصاريف دي كلها جمعتها اهي عامله كام؟ 12500 12500 دي خطوه رقم ثلاثة ثلاثة يبقى انا قلت واحد ناقص اثنين ماشي لا معذرة معذرة هنخلي ديت ثلاثة ثلاثة اهي واحد ناقص اثنين هيديني ثلاثة جميل طيب هنقول له بقى دي خطوة رقم كام؟ أربعة خطوة رقم أربعة اللي هي مجموع الاكسبنسز المصاريف تمام كده؟ ثلاثة ناقص أربعة ثلاثين ألف ناقص اتناشر ألف وخمسمية هيديني الرقم ده خمسة أهو خمسة أهو الرقم ده اسمه إيه؟ ملهوش اسم أنا قلت أهو اللي هو جروس بروفيت مجمل الربح ناقص اكسبنسس المصاريف أعطاني سبعتاشر ألف وخمسمية تمام كده؟ نقول له يبقى زائد آخر حاجة ريفينوز ريفينوز الإيرادات ريفينوز الإيرادات ريفينوز الإيرادات طب بص الايرادات تقول لي ايه؟ آه ايوه في الارصده الدايمه الايرادات دايما في الارصده الدايمه في كريديت بالانسز وهقول لك حته جميله في الارصده الدايمه لو بنعمل قائمه دخل اي حساب يبدا بحرف السي اي حساب يبدا بحرف السي حطوه لي هنا في الايرادات تقول لي اللي بيبدا بحرف السي هم ثلاثه سي 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 ايه بقى؟ كلمه كوبونز كوبونات اوراق ماليه تقول لي صح مظبوط كوبونات اوراق ماليه دي ايرادات تاني كلمه كريديت انترست فايده دائنه صح ايرادات وكلمه اسمها كوميشن ريسيفد كوميشن ريسيفد عموله محصله كوميشن ريسيفد عموله محصله اخرى بتبدا بحرف الايه السي يبقى تعال نشوف بقى ريفرنس الايرادات عندي كوبونز كوبونات اوراق ماليه 1000 جنيه كريديت انترست فايده دينا اختها هنا كان اسمها ديبيد انترست فايده مدينه يبقى ادي كريديت انترست فايده دينا 900 ورنت ريسيفد ايراد عقار رنت ريسيفد ايراد عقار تقول لي انا سمعت الكلمه دي فين اه ما هم اتنين اخوات بنات واحده عازبه لسه ما اتجوزتش واحده متجوزه وشايله على كتفها عي العزبة دي اللي اسمها رنت ايجار ايجار اه ده مصروف مصروف مدين اختها اللي شايل على كتفها عيل تحت في الارصدة الدينة اسمها رنت ريسيفد ايراد عقار او ايجار دائن ادي الايرادات ادي الف وادي تسعمية وادي ستمية عاملين الفين وكام وخمسمية دي خطوة رقم كام ستة خطوة رقم ستة جميل لاحظ وانا ايه لازم بنعمل ايه؟ انا هنا طرحت اهو دي من دي وصلتني لدي ودي من دي وصلتني لدي، هنا بقى بنجمع اهي بنجمع 17500 زائد 2500 يبقى 20000 جنيه، 20000 جنيه ده اسمها ايه بقى؟ نيت انكم صافي الدخل، نيت انكم صافي الدخل أو مجازا ممكن نقول نيت بروفيت صافي الربح نيت انكم صافي الدخل أو نيت بروفيت صافي الإيه الربح دي قيمة الدخل مشروحة بالتفصيل بس دي في مشروع إيه تجاري في مشروع إيه تجاري تقول لي هو في قيمة دخل في مشروعات أخرى نقول لك أه أمال إيه حالا دلوقتي هناخد قيمة دخل مصغرة في مشروع خدمات سيرفيزس تمام؟ طيب ادي قيمة الدخل مشروحة شرح وافي اهي وعشان برضو ما تقوليش ايه هو كل ده يا استاذ حسن ممكن يجي في سؤال يا سيدي ما انا قلت لك المبيعات بالمناسبة ممكن تيجي مردوداتها ومسموحاتها في بند واحد يبقى نقوله ناقص سيلز ريتيرنس اند الاونسس طيب جميل طب الثلاثة دول ما فيهمش اختصارات لازم مخزون اول وصافي تكلفة المشتريات ناقص مخزون اخر هي المصاريف ديت اللي ممكن ايه تصفى على ثلاثة أو أربع مصاريف تمام ده لو سؤال كامل عليه 16 درجة وبعدين الإيرادات ممكن ما هو ثلاث إيرادات ممكن يكونوا إيرادين اتنين بس دي بالنسبة ذا إنكم ستيتمنت يبقى الخلاصة اللي أنا طلعت بيها إن ذا إنكم ستيتمنت قيمة الدخل شو يز توضح إيه 
نيت انكم صافي الدخل امال ايه اللي بيبين جروس بروفيت دي ادي جروس بروفيت تريدنج اكونت حساب المتاجره وبقول لك حاجه جميله تريدنج ج ج اخرها حرف الجي تريدنج اللي هو حساب المتاجره تريدنج اكونت مش كده بينتج عنها كلمه تبدا بحرف الجي تريدنج جي تديني جروس جروس اي بدا بحرف الجي خلاص طيب تعالى بقى ننقل جزئيه ثانيه تقول لي انت قلت لنا في اول المحاضره او اول الحصه ان لو ما جاتش قائمه دخل كامله كده بتيجي ايه قائمه دخل اجماليه او اسمها كليه قائمه دخل كليه في مشروع تجاري يعني هي دي ايوه بس يبقى منقحه تمام طيب بص يا سيدي معايا انا دلوقتي بقول ايه ذا انكم ستيتمنت قائمه دخل اهو بس قائمه دخل كليه في مشروع ايه تجاري طب تقول لي يعني مشروع تجاري يعني في مبيعات ومشتريات ومردودات وكل ما يتعلق بعمليات البضاعه هنا بناخد يا حبيبي يعني ايه كلمه كليه او اجماليه بناخد العناصر الرئيسيه ده انا مش بناخد بمزاجي ده هو في الامتحانات بيجيب لك الحاجات دي لما يكون مع قائمه الدخل قائمة مركز مالي عشان يبقى ليه القائمتين دول سؤال على بعضه وعليه 16 درجة يعني مش هنا بقى مش هيدخل التفاصيل كلها طيب تعال نشوف أول حاجة نيت سيلز صافي المبيعات ماشي ده تمرين تاني اه صافي المبيعات اللي أنا كنت بسميها خطوة رقم واحد أهي هنا نيت سيلز صافي المبيعات وعشان كده عملت هنا عمودين اتنين بس مش تلاتة أعمدة زي دي أهو نيت سيلز صافي المبيعات 25000 جنيه ناقص كاست اوف جودز سولد كاست اوف جودز سولد ناقص تكلفه المبيعات او تكلفه البضاعه المباعه الله يعني انت هنا بتديني جاهز ماشي ناتج خطوه واحد وناتج خطوه اثنين ايوه تمام كده يبقى دي نيت سيلز صافي المبيعات ناقص كاست اوف جودز سولد تكلفه المبيعات او البضاعه المباعه هنطرحهم من بعض هيديني ادي 25000 ناقص 18000 يبقى 7000 جنيه اسمها ايه؟ جروس بروفيت جروس بروفيت مجمل الربح تقول لي ايوه ما هنا اهو ما هنا وجروس بروفيت هو نفسه اهو تمام يبقى خطوتين وصلوني الاول ناتج اهو ادي نيت سيلز طب دي هيدي لي فين يا استاذ حسن؟ هيدي لي في الارصده الدايده طيب وكاست اوف جودز سولد في الارصده المدينه بنطرحهم يديني جروس بروفيت مجمل الربح جميل ماشي بعدها ناقص اكسبنسز ناقص المصاريف ايوه هنا المصاريف يديك يا مصروفين يا ثلاثة اقصى حاجة ثلاثة طيب انا عندي مثلا ويجيس اجور او سالاريز مرتبات او رنت ايجار يبقى ويجيس اجور ماشي ديفيد انترست فايدة مدينة جنرال اكسبنسز مصاريف عمومية ادي ثلاث مصاريف ويجيس اجور 1500 ديفيد انترست فايده مدينه 500 جنرال اكسبنسز مصاريف عموميه 1000 جمعتهم عاملين 3000 جنيه 3000 جنيه هنقول له 7000 ناقص 3000 هيديني كام؟ 4000 جنيه الاربعه دي مالهاش ايه؟ مسمى نقول له زائد ريفينوز زائد ريفينوز الايرادات اللي انا كنت قلت لك بتبدا بحرف السي الايرادات عندي كوبونز كوبونات اوراق ماليه ممكن تكون كريدت انترست فايده دينه ممكن تكون كوميشن ريسيف دي عموله محصله هم عنصرين بس اهو كوبونز كوبونات اوراق ماليه ادي 800 ورنت ريسيفد ايراد عقار 1200 الاثنين دول في الارصده الدينه يا جماعه الايرادات اهي جمعتهم 2000 جنيه تمام؟ أنا كان عندي هنا 4000 زائد 2000 يديني 6000 جنيه، الناتج النهائي 6000 جنيه، اسمه إيه؟ نيت إنكم، نيت إنكم صافي الدخل، نيت إنكم صافي الدخل، يبقى القايمة الإجمالية أو الكلية دي في مشروع تجاري، أدي صافي الدخل نيت إنكم، التفصيلية المجزأة أهي برضه نيت إنكم صافي الدخل، نيجي لآخر بقى جزء ولا يستهان به، إيه بقى؟ قيمة دخل في مشروع خدمات قول لي يعني كلمة مشروع خدمات يعني ما فيهوش مبيعات ومشتريات ومردودات ولو مسموعات لا 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 فيش الكلام ده دي منشأة أو شركة تمام أو مؤسسة بتقدم خدمة بتقدم خدمة يبقى معناها هو في حاجتين 
ايه الايرادات اللي بتجي لها وايه المصروفات اللي بتصرفها فقط ايه الايرادات وعشان كده هيديني الايرادات ايه توتال اجماليه يقول الايرادات ايرادات الخدمات زي مشروع نقل ركاب خدمات عامه اي خدمات هنا بص يا سيدي بيقول ذا انكم ستيتمنت ما عشان في طالب او طالب يقول ايه طب انا هنميز ازاي ايش عرفني ده مشروع خدمات ولا مشروع تجاري اكيد لو لقيت فيه مشتريات ومبيعات والحاجات دي يبقى تجاري ثم ان مشروع الخدمات ده بيبقى ايه العناصر بتاعته صغيره ذا انكم ستيتمنت في مشروع ايه سيرفيسز خدمات تمام طيب آه زي مثلا ايه جنرال سيرفيسز خدمات عامه قلت مثلا ايه مثلا كارز ترانسبورت ايه خدمات نقل الايه الركاب او النقل بص يا سيدي بقى بيتعمل ازاي هم اربع خطوات اول حاجه سيرفيز ريفينوز سيرفيز ريفينوز اللي هي ايرادات الخدمات بيدالي حته واحده مش زي هنا مش بنود لا سيرفيز ريفينوز ايرادات الخدمات بتلاقيها في الارصده الدينه تمام ادي 24500 ناقص اكسبنسز اكسبنسز المصاري وانت قلت لنا المصاري بتيجي فين في الارصده المدينه فوق هنا بيديك يا مصروفين يا ثلاثه طيب عندي ويجز اجور رنت ايجار جنرال اكسبنسز جنرال اكسبنسز مصاريف عموميه طب عارف ده لو مشروع نقل مثلا ايه ركاب كارز ترانسبورت هتلاقي كلمه هنا في الوسط يقول لك آه يقول لك مثلا ايه جاز اند اويل جاز اند اويل اه اللي هو اللي الجاز تمام كده او السولر اللي العربيات بتستعمله كمصروف جاز اند اويل طيب يبقى المصروفات ويجز اجور رنت ايجار جنرال اكسبنس مصاريف عموميه ادي الاجور 4400 الايجار 2600 المصاريف العموميه 1500 اجمالي المصروفات 8500 تمام يبقى المنشاه دي حققت ايرادات 24500 اللي هي سيرفيز ريفينوز وصرفت 8500 اللي هي اكسبنسز هنطرحهم من بعض يديني برضه نيت انكم صافي الدخل صافي الدخل صافي الدخل نيت انكم صافي الدخل بكده ابنائي وبناتي الاعزاء نكون انهينا النهارده الجزء الاول من البيزنس شرحناه بهدوء جدا ومرفق مع الاوراق اللي هتنزل لكم ان شاء الله في وصف الفيديو تمام نماذج مشروحه زي اللي على السبوره وتمارين وانا حللها اجابه نموذجيه بخط ايدي تمام فيها مستعرض فيها كل الحاجات دي يعني هتلاقوا تمرين فيه على قائمه دخل كامله تمرين على قائمه دخل اجماليه او كليه وتمرينين تانيين على اللي هو ايه اللي هو مشروع سيرفيز الخدمات وانتظرونا في الحلقات القادمه وابعتوا لنا اي استفسارات على القناه واحنا نجاوب لكم عليها وربنا يوفق الجميع